Tak ahoj, vítajte na kanáli For Rogan Fan a v dnešnom videu sa pozrieme na porovnanie tlakových čističov Karcher K5 vs Parkside Performance. Takže poďme na to, vyskúšame a porovnáme ich. Ten Parkside je o... Cenu. Karcher sa predáva a je bežne dostupný v cene od 300 do 400 eur podľa výbavy. No a ten Parkside je momentálne po akcii už nedostupný a jeho cena bola 189 eur. Záruka u Parkside 5 rokov, záruka u Karcheru štandardne 2 roky. No a čo sa týka nejakých parametrov a maximálneho výkonu, Parkside Performance má vodou chladený motor o výkone 3000 W. Maximálny pracovný tlak 180 barov a prietok vody 600 litrov za hodinu. Karcher motor chladený vodou o výkone 2100 W, maximálny pracovný tlak 145 barov a maximálny prietok vody 500 litrov za hodinu. Čo sa týka vybavenia a organizéru každej vápky, myslím, že u toho modelu Parkside je to správené o mnoho lepšie, pretože môžete vidieť, do vápky vôjde úplne všetko príslušenstvo, ktoré bolo v balení. Či už ovládacia pištol, predlžovacia hubica pre kefu, taktiež tryska, je tu organizér pre tlakovú hadicu a taktiež na spodu je organizér pre sieťový kábel, čo je super. Určite v balení u Parkside nenájdete poriadnú napeňovaciu trysku, tu si musíte dokúpiť a v balení je taktiež kefa pre čistenie chodníkov. No a Karcher je na tom o niečo horšie. Ten organizér, ktorý je na tele vápky, je slabší. Kúpnete sem len ovládacú pištol, jeden predložovák, napeňovaciu trysku alebo taktiež je tam otvor pre saponát. Takže vápka si dokáže automaticky dávkovať nejaký čistiaci prostriedok, to je fajn. No a z druhej strany je tu organizér pre 8 metrov dlhú nekrutiacú sa hadicu ktorý je len takýmto systémom, že hadicu namotáte a závisíte na tento hák. No a ďalej je tu 5 metrov sieťového káblu. No a taktiež je super, že sa hadica v prípade poruchy dá vymeniť, jednoducho odpojiť a vymeniť. Čo je myslím, že veľmi dobré, pretože tento model Parkside tu má takýto bubon, ktorý nie je možné odpojiť, nie je možné demontovať a vymeniť tlakovú hadicu, pretože tento môj model, mohli ste vidieť v predchádzajúcej recenzii, tak tečie od výroby a motor sa neustále zopína, takže myslím, že tá kvalita u toho Parkside je určite nižšia ako u Kerchru. No a čo sa týka ovládacích prvkov na pištoli, obidve majú poisku proti náhodnému spusteniu, obidve majú piktogramy znazorňujúce aktuálny tlak. Môžete vidieť, tu je to spravené s takým podsvieteným piktogramom, a na tom Parkside je tu vlastne taký LED display, ktorý znázorňuje aktuálny nastavený tlak. Nastavuje sa to podobne, Parkside tu má takýto otočný klbík, s ktorým sa nastavujú vlastne tie tri režimy. A u toho Karchru je to rovnakým spôsobom, tiež sa otáča na tryske a tým sa zvyšuje tlak. Takže celé je to vlastne u obi dvoch modelov vyriešené len nejakým brzdením toho maximálneho tlaku na minimálny tlak. No a čo sa týka hmotnosti, ten Karcher je určite o niečo ľahší, pretože ten Parkside tu má pevnú trysku, ktorá je vyrobená, myslím, že v nerezi. Ale na druhej strane pre niekoho to môže byť pri dlhšej práci určite otravujúce mať takúto dosť ťažkú pištol. No a pozrieme sa na vstupný závit vody. U toho Parkside je tu plastový závit, to je štandard. A u toho Kerchru je to taktiež obyčajný plastový závit. Takže u obi dvoch modelov roztiahnuté sieťové káble a taktiež tlakové hadice. A poďme na to. Takže môžete vidieť sieťový kábel. U toho Parkside je zhruba o nejakých 10 cm dlhší. No a tu máme koniec Karchrovej hadice. No a až tu sa končí hadica Parkside, takže tých 10 metrov, 2 metre rozdiel je určite rozdiel. Takže ideme si ukázať, ako 
ďaleko dostrekne každá vapka na každom móde. Takže mód s bodovým lúčom. Teraz si dáme režim napeňovania. No a teraz si nastavíme režim rozprašovania na 30 stupňov s maximálnym tlakom 180 barov. Fúka vietor. No a teraz vyskúšame vápku Karcher. Nastavím minimálny tlak. Takže môžete vidieť, svieti tu soft. Je tu len minimálny tlak. Je to len takéto rozprašovanie, úplne jemné. Zvýšim na soft. A nám kochoď ďalej. Ešte sa to neproplo do toho soft módu. Funguje to dosť zvláštne, tá regulácia je myslím, že trošku divná, nemá to presne záretované body. Teraz pridám na umývanie auta a dúfam, že sa trafím. A nie, už to preskočilo na maximálnu silu, takže mu vytnem. Takže aktuálne bez vetrie pri karkri a môžete vidieť celkom dobré rozprašovanie aj do diálky. Samozrejme, ak zapúka vietor, tak už sa to porovnať veľmi nedá. Fúka vietor. No a taktiež môžete počúvať opakované zopínanie vápky Parkside. Ten systém neustále dotlakováva a myslím, že ide o poruchu. Môžete počúvať ten karcher, keď sa nepoužíva. Je absolútne v kľude, nedotlakováva sa, myslím, že je to fajn. No a pokračujeme vápkou Performance. Znova tu máme 12 litrov vody v nádobe a vy to budete sledovať side by side, ktorá skôr odsaje vodu z vedra. Nie je tu viac vody. Pozrieme sa do vedierka. Po vedierku zhruba maximum 3 deci vody. Takže odčerpané úplne 
perfektne a myslím, že o mnoho rýchlejšie ako mapka Kercher. Takže Kercher dokázal krásne odčerpať zhruba tých 11,5 litra vody určite. Ostalo tu úplne na dne veľmi maličko, takže super. No a tu na tej vzdialenosti zhruba 10 cm od obrábaného materiálu tá variotriska z toho mekého smrekového dreva doslova vytrhávala triesky. To myslím, že je tu správené úplne vynikajúce a ten Parkside sa na toto nechytá. Ale myslím, že to nie je v tlaku, myslím, že je to celé spôsobené v koncovom nástroji. No a teraz vyskúšame napeňovanie cez nádobu, ktorá je vo vápke. Čiže nalial som si prípravok od kerchru do vápky a vyskúšame napeňovať. Takže môžete vidieť, toto je napeňovanie pomocou prísky a nádoby, ktorá je v po vápke nie je to nič moc, je to veľmi slabúčké. Je to úplne o ničom by som povedal, ale na také bežné umývanie možno postačí. Tak a môžete vidieť, to napeňovanie teraz je takmer identické. Napeňovanie cez stroj, cez nádobu stroja je takmer identické ako u toho Parkside. Takže tu sa nejedná o žiadny zázrak, je to myslím, že veľmi slabúčké. Len také jemné. Takže začíname napeňovacou trískou Karcher. Jednu polovičku auta napením s prípravkou RM610 a K5. A druhú stranu Parksideom a taktiež rovnakým prípravkom. No a absolútna topka medzi napeňovačkami, tak myslím, že táto napeňovačka z Číny s akýmkoľvek prípravkom je absolútny top, takže sledujte toto cenu. Táto ústa pena vám vydrží na aute určite aj nekých 7 minút. A 
mohli ste vidieť koľko sa plná, tu som na to minul, možno takmer nič, ani deci nie. Tak a máme tu záver, máme dobojované, máme odskúšané obidva typy tlakových čističov a môžem povedať, že ten Parkside Performance bol určite efektívnejší pri zmývaní, pretože prietok 600 litrov za hodinu sa prejavil a taktiež vyšší tlak, maximum 180 barov bolo cítelne cítiť. Ak sme používali príslušenstvo a to variok trísku u Kerchru, tá fungovala o mnoho efektívnejšie a bolo vidieť, že doslova trhá triesky z toho mekého smrekového dreva. No a čo sa týka nejakého použitia saponátu pomocou nádrže alebo nádoby, ktorú tieto vápky majú, tak myslím, že tu je to vyrovnané. Čo ale robí rozstrel medzi týmito dvomi tlakovými čističmi je samozrejme cena, záruka. Tu dominuje jednoznačne Parkside, pretože 5 ročná záruka a nízka obstarávacia cena iba 179 eur je bezkonkurenčná. Na druhej strane ale musím povedať, že ten Parkside je poruchový, pretože mohli ste počúvať môj stroj sa opakovane zopína a dotlakováva systém úplne nezmyselne a samozrejme čakám, že sa mi v blízkej budúcnosti pokazí a budem ho musieť posielať na reklamáciu no a sám som zvedavý ako to dopadne tu ale musím povedať, že ten Kercher je práve kvôli tomuto o mnoho lepšie, pretože aj keď je jeho cena 300 až 400 eur podľa výbavy myslím, že aj keď sa vám ten tlakový čistič pokazí nie je problém zájsť do obchodu alebo do servisu takže z môjho pohľadu dnes určite vyhráva mierne Kercher K5 no a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom dole do popisu vkladám link na Paypal Donate no a odo mňa je to na dnes všetko ak sa vám toto video páčilo dajte like potvrďte odber a zvonček aby vám už neušlo ďalšie video ahoj